チョピアってすごく、まあ、美しい国で実は人類発祥の地なんですよね。昔ながらの生活が今でもきちんと残っていて食べ物とか飲み物とか着るものとか宗教からそういったことが全てすごく神話時代の生活今も続いているというかそれとっても美しくて伝統的で歴史がある国なんですよね。私はもともと青年海外協力隊でエチオピアに2年ほど住んでいたんですよねその時は本当にエチオピアを関心なかったっていうとちょっと語弊あるかもしれないんですけど正直どこかもよくわからないどんな国かもよくわからないような状態で行ってまついて貧困の現実に結構ショックを受けたんですよね私それまで戦争中のイランに住んでいたりとかさまざ、あ、まな途上国に訪れたことが結構普通の人より多いあの人生だったと思うんですけど、まあ、今まで訪れたどんな国ともエチオピアの,その貧困のレベルが違っていてその時はデザイナーがこんな国来てできること何もないなと思ってなんかすごい自分の職種が間抜けに思えたし人がバタバタ目の前で死んでる時に。デザインでできることって何もないし私何してるんだろうってだけどその現地に住んで、まあ、いろんな人たちとこう、まあ、そういう中ですごくあの一生懸命働く現地の人とかもうその魅力ある素材とか、うんまあ、いろいろなところで可能性を見つけてでこういうビジネスをやりたいなって思うようになりました。エチオピアのシップスキンって実は世界最高峰と呼ばれていてあの例えば超高級車のシートに使われていたりとかあのタイガー・ウッズが使っているようなグローブあのゴルフのグローブとかあとイヤホンでも本当にハイエンドのものとかにはあのエチオピアのシップスキンが使われていたりとその用品としては本当に素晴らしい素材である一方で。エチオピアが最貧国で産業があんまり発展していないということもあってあの今原費での輸出に依存しているという状況だったんですねすごくまあいい川を産出する国でなおかつ最貧国でリソースがあるけどそれが活用されてないっていうのに気がついてそれがすごいもったいないなと思ってで、まあ、そこであのデザインを日本でしてあとはその職人さん一流の,あの現地で一流の職人さんたちを選んで最終加工まですることで、まあ、付加価値をつけてあの輸出していこうというふうに思いましたあのレザーっていうと動物愛護団体の方とかに反対されたりとかそのアンエシカルなイメージをそのす,ごすぐにお持ちになる方とかも、まあ、いらっしゃると思うんですけれどアンダーメットで使っている側は全て食肉の副産物なんですね利用されないと産業廃棄物としてあの残ってしまうような、まあ、皮をいわば再利用しているということになりますあの、まあ、お肉を食べて野菜を食べて、まあ、そういうふうにして、まあ、地球というか環境が循環していると私は思っていて、まあ、そのためにあのお肉を食べるだけではなくてそのために、まあ、いただいた命は皮も骨も全てあの大切に使わせていただくというのが、まあ、せめて私たちがするべきことなのかなって思っています。新しいものがどんどんん出て、うん、なんかこれ持ってないとかっこ悪いとかなんか今年の流行りはこれでこれはもう去年の流行りとかなんかそういう流れの中でこうものを選んでそれを使うけどなんか時々本当にそれって自分に必要なのものなのかなって最近思うことがあってなんかそういうことじゃなくってこう本当にこれが素敵だなって思うものをみんなが選んで。でそれを長く大切に使っていけるようなでこう例えば壊れたら修理をしたりとかサイズが合わなくなったら次の,あの誰かに譲るとか,そ,なんかそういうなんて言うんですかねものをこう愛する
ていうなんていうか使い方とかものづくりのあり方っていうふうに少しずつなっていけばいいかなって思います私自身も含めて。